we're going to see how to prepare a low budget fertilizer insecticide and foliage spray for plants so that we can use it during rainy season so that the foliage leaves and the buds and the flowers will not be affected by the continuous rainfall namaste andi nenu priya ee roju manam mana mokkalki low budget takku budget lo oka fertilizer insecticide mariyu foliage spray aakulaki spray chese oka dravanaanni mishramaanni manam chuddamu idi andarki telusuntadi kani idi eppudu enduku vaadalo kuda nenu cheptanu deeniki manaki kavalsindi ఎగ్స్ ఏదైనా ఎడిమిల్ ఆయిల్ నేనైతే కోకోనట్ ఆయిల్ అండ్ జింజర్లి ఆయిల్ మనం పచ్చళ్ళు చేస్తాం కదా నువ్వు నూను ఇంకా నీమ్ ఆయిల్ వాడానండి ఈ మూడు ఒక ఒక గుడ్డుకి ఫిఫ్టీ ఎంఎల్ వాడాలి ఈ కాంబినేషన్ సో రెండు ఎగ్స్ వాడాను మొత్తం అన్ని మొక్కలకి కోసం సో హండ్రెడ్ ఎంఎల్ ఇంచుమించు హండ్రెడ్ ఎంఎల్ ఆయిల్ యూజ్ చేశాను సో ఇలా పాల్లాగా అయ్యేంత వరకు మిక్సీలో మనం ఒకసారి అలా స్పిన్ చేసుకోవాలి దాన్ని నేను ఏం చేశానంటే థౌజండ్ హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ లీటర్స్ నీళ్ళల్లో కలిపాను సో వాట్ ఐ హ్యావ్ డన్ ఇట్స్ ఐ హ్యావ్ యూజ్డ్ ఎగ్ అండ్ టూ ఎడిబుల్ ఆయిల్ జింజర్లి ఆయిల్ అండ్ కోకోనట్ ఆయిల్ ఇన్ కాంబినేషన్ విత్ నీమ్ ఆయిల్ సో వన్ ఎగ్ is to 50 ml of any edible oil three combinations and i use neem oil so that it acts like an insecticide for the plants during it is best used during rainy season because the oil content in this egg is going to make the leaf very glossy and slippery so when we have continuous rainfall the leaves will not be affected with this rain as excess rain will attract the fungus wherein the flowers and the buds will get dried up it will be like black in color so it will attract the fungus and other uh, will get the fungal disease so in order to avoid such kind of thing it's better to use this particular mixture so wherein the egg will give all the proteins and calcium and the oil will make it slippery and when uh, it will not allow the millibugs aphids and all to have grip on this tender leaves and the shoots because of this oil it just slips away so manam ee oil use chestunnanduku ee dravanallo mealy bugs gaani aphids gaani inke edaina krimi kitakalu aakullonu ee shoots lonu ala pattukoni untadaniki koncham kashtam avutadi endukante slip avutadi ఇంకోటి ఆకుల్ ఆకుల్లో మనం ఫాలియర్ స్ప్రేగా మనం వాడుతున్నాం కాబట్టి ఏమవుతుందంటే కంటిన్యూస్ వర్షం కురుస్తున్నప్పుడు వర్షం నీళ్ళు జారిపోతుంది సో అందువల్ల మనకి ఏమవుతుందంటే ఫంగస్ ఇన్ఫెక్షన్ అనేది ఫంగల్ ఇన్ఫెక్షన్ మొక్కలకి చాలా తక్కువ అవుతుంది ఇంకోటి మీరు చూడండి బ్లాక్ కలర్ స్పాట్స్ గులాబ్ మొక్కల్లో మనం చూస్తాము అవి చాలా ఆకులన్నిటికీ అలా స్ప్రెడ్ అయిపోతుంది వర్షం అయిన ఒక రెండు మూడు రోజులు కంటిన్యూస్గా వర్షం కురిస్తే మొగ్గలన్నీ కొంచెం బ్లాక్గా అవుతుంది గులాబ్ మొగ్గలు కానీ హైబిస్కస్ మొక్కలు కానీ సో అవన్నీ మనం అరికట్టాలంటే వర్షం కంటిన్యూస్గా పడుతూ ఉన్నప్పుడు ఒక వన్ డే ఆగిందనుకోండి అప్పుడు మనం ఈ ద్రావణ ద్రావణాన్ని మనం చేసుకొని మొక్కలకి అన్నీ స్ప్రే చేసుకోవచ్చు సో ఈ ఒక్క ద్రావణం మనకి ఫాలియర్ స్ప్రేగా పనికి వస్తుంది మొక్క మొదల్లో కూడా మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు యాజ్ అన్ ఫర్టిలైజర్ ఇంకా బికాస్ అందులో ఆయిల్ కలిసింది నీమ్ ఆయిల్ కలిసింది కాబట్టి మనకి ఇన్సెక్టిసైడ్గా పనికొస్తుంది సో ఈ మూడు మిశ్రమాలతో త్రీ ఆయిల్స్ మనం కనుక కాంబినేషన్గా విత్ ఎగ్తో మనం వాడితే మన మొక్కలు చాలా హెల్దీగా బాగా లస్ట్గా పెరుగుతుంది ఇప్పుడు చూడండి ఇంతకుముందు నేను మీకు మొక్కల్లో నేను చూపించాను గులాబ్ మొక్కలకి హైబిస్కస్ మొక్కలకి బన్నపిల్ ఫర్టిలైజర్ అండ్ ఫ్యూ సీవీడ్ ఎక్స్ట్రాక్ట్తో ఫర్టిలైజర్ చూపించాను మొక్కలకి అన్నీ వాడాను 
దాంతో చూడండి చిగురులు వచ్చి ప్రతి చిగురు బడ్ ఇట్ ఈస్ ఎండింగ్ విత్ ఎ బడ్ కానీ దీన్ని ఇప్పుడు నేను కాపాడాలంటే ఇప్పుడు కంటిన్యూస్ రెయిన్ కురుస్తుంది సమ్మర్ అయిన తర్వాత సమ్మర్లో మన మొక్కల్ని కాపాడాము ఇప్పుడు వర్షం కంటిన్యూస్గా కురుస్తుంది కాబట్టి మళ్ళీ మన మొక్కల్ని కాపాడాల్సి వస్తుంది ఏది ఎక్కువైనా మన మొక్కలు తట్టుకోలేదు సో అలాంటప్పుడు మనం కనుక ఇది యూజ్ చేస్తే ఎగ్ ఆయిల్ యూజ్ చేస్తే మొక్కలకి ఫర్టిలైజర్ గాను దాన్ని మన మొక్కల్ని కాపాడినట్టు మనం అవుతాము ఇది ఆర్గానిక్ కాబట్టి కొంచెం అటు ఇటు అయినా మనకేమీ కాదు సో దాన్ని స్ప్రే చేయటమే వీ హ్యావ్ టు స్ప్రే ఇట్ కంటిన్యూస్గా మనం అన్ని ఆకులకి మనం స్ప్రే చేస్తే మొక్క ఎంతవరకు తీసుకోగలుగుతుందో అంతవరకు అది తీసుకుంటుంది వర్షం కురుస్తున్నప్పుడు మొక్క ఆకుల దగ్గర నుంచి వర్షం జల్లులు ఆకుల మీద పడుతున్నప్పుడు అది స్లిప్ అయిపోతుంది చూస్తున్నారు కదండి మొగ్గలు ఇక్కడ మీరు చూడండి అన్ని డ్రైగా ఉంది ఎప్పుడైనా మనం లిక్విడ్ ఫర్టిలైజర్ ఇచ్చినప్పుడు ఒకరోజు మొక్కలకి నీళ్ళు పోయొద్దు వెన్ ఎవర్ వి వాంట్ యూ లిక్విడ్ ఫర్టిలైజర్ ఫర్ ప్లాంట్స్ డు నాట్ వాటర్ ది ప్లాంట్స్ ఫర్ ఎ డే సో దట్ విల్ బీ డ్రైడ్ అండ్ వెన్ వీ ఆర్ గివింగ్ ద లిక్విడ్ ఫర్టిలైజర్ ద ప్లాంట్ ద రూట్స్ విల్ అబ్జర్వ్ ఆల్ ది ఫర్టిలైజర్ యు విల్ నాట్ హ్యావ్ ఎనీ వేస్టేజ్ అదర్వైజ్ అదర్వైజ్ ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ వెట్ ఇట్ విల్ నాట్ బీ ఏబుల్ టు టేక్ ఇన్ ఆల్ ది ఫర్టిలైజర్స్ అండ్ డ్యూరింగ్ రైనింగ్ సీజన్ లిక్విడ్ ఫర్టిలైజర్ యూజువలీ గెట్ వాష్డ్ ఆఫ్ బట్ సపోజ్ ఇట్ రెయిన్స్ కంటిన్యూస్లీ అండ్ వన్ డే దెర్ ఇస్ నో రెయిన్ డోంట్ వాటర్ ద ప్లాంట్ అండ్ ద వెరీ నెక్స్ట్ డే యూ కెన్ గివ్ దిస్ పర్టికులర్ ఫర్టిలైజర్ సో ఇట్స్ వెరీ గుడ్ ఫర్ అవర్ ప్లాంట్స్ హూ ఎవర్ ఇస్ హ్యావింగ్ దిస్ టెరెస్ గార్డెన్ అండ్ దే హ్యావ్ ప్లెంటీ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ దే కెన్ యూజ్ ఇట్ ఇట్స్ రిచ్ ఇన్ యు నో వాట్ ఎవర్ న్యూట్రియన్స్ ద ఎగ్ ఈస్ హ్యావింగ్ ద ప్లాంట్ ఈస్ గోయింగ్ టు టేక్ ఇట్ అండ్ కోకోనట్ ఆయిల్ is very good uh, root uh, promoter promotes the growth in the plant maybe in the next videos i will show you how to make fertilizer only with coconut ilandi nen mokkal kannitiki nenu ee liquid fertilizer ni egg oil emulsion ni chusara black ga kanipistundi చూసారా హ్యావ్ యూ సీన్ ఇట్స్ బ్లాక్ ద ఫంగల్ బికాస్ ఇట్ వాస్ రైనింగ్ కంటిన్యూస్లీ ఫర్ ఫోర్ ఫైవ్ డేస్ ఇట్ స్టార్ట్స్ ఆఫ్ సో అది ఇంకా ఎక్కువ కాకముందే మనం స్ప్రే చేసేసుకోవాలి చూసారు కదండి ప్రతి చిగురు ఎండింగ్ వచ్చి మొగ్గలతోనే ఉన్నాయి ప్రూన్ చేసుకు చెప్పాను నేను చిన్నగా ప్రూన్ చేసుకున్నాను ఎక్కువ కాదు స్లైట్గా ప్రూన్ చేసుకున్నాను ప్రూనింగ్ అయి ప్రూన్ చేసిన వెంటనే మనం ఏమన్నా ఫర్టిలైజర్స్ ఇవ్వాలి ఫర్టిలైజర్ ఇచ్చిన తర్వాత యుల్ హ్యావ్ దిస్ గుడ్ గ్రోత్ గ్రోత్ అయిన తర్వాత మొగ్గలు సో వర్షం కాబట్టి మనం ఈ యొక్క ద్రావణాన్ని టోటల్గా మనం యూజ్ చేస్తున్నాం నేను హైబిస్కస్ మొక్కలు కూడా ఇస్తున్నాను అన్ని మొక్కలకి ఇవ్వచ్చండి ఇది ఒక పూల మొక్కలకి అని కాదు ఇక న్యూ ఫాఫ్ పళ్ళ మొక్కలకి ఇవ్వచ్చు ఆర్నమెంటల్ ప్లాంట్స్కి ఇవ్వచ్చు అన్నిటికీ బికాజ్ మనకి ఇప్పుడు ఏంటంటే మన మొక్కల్ని మనం కాపాడాలి ఈ కంటిన్యూస్ రెయిన్ ఫాల్ నుంచి మ మళ్ళీ రెయిన్ వాటర్ చాలా మంచిది కానీ ఏదైనా అతిగా అయితే మంచిది కాదు ఎనీథింగ్ ఇన్ ఎక్సెస్ ఈజ్ నాట్ గుడ్ ఫర్ ద ప్లాంట్స్ రెయిన్ వాటర్ ఈజ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వెరీ గుడ్ ఫర్ ప్లాంట్స్ బట్ ఇన్ వన్ లిమిట్ బట్ ఇట్ ఈస్ కంటిన్యూస్లీ రెయినింగ్ బికాస్ ఆఫ్ ద వెట్నెస్ ఇట్ విల్ అట్రాక్ట్ మెనీ అదర్ డిజీజెస్ సో ఇది మనం ఒక ఫిఫ్టీన్ డేస్ వ్యవధిలో మనం ఇట్లాగ ఫాలియర్ స్ప్రే కనుక చేసుకుంటే మొక్కల్ని ఫంగల్ అటాక్ నుంచి మనం కాపాడవచ్చు కానీ మనకేంటి ఒక సిక్స్ టు ఎయిట్ అవర్స్ ఆఫ్ బ్రేక్ ఉండాలి వర్షం కురకుండా ఉంటే ప్లాంట్స్ విల్ అబ్జర్వ్ సో చూస్తున్నారు కదండి నేను అన్ని మొక్కలకి టోటల్ అన్ని మొక్కలకి నేను స్ప్రే స్ప్రే చేస్తున్నాను అసలు ఇన్ఫ్యాక్ట్ షవర్ చేసినట్టే చేసేస్తున్నాను అసలు ఒక ఆకు ఫ్రంట్ అండ్ బ్యాక్ అన్నిటికీ అసలు ఎక్కడ వదలకుండా ఇంకోటి నేను టెరస్ మీద నడుస్తున్నప్పుడు కూడా జారుతుంది కాలు ఎందుకు బికాస్ ఆఫ్ ద ఆయిల్ 
అదే ఎఫెక్ట్ మనకి ఇప్పుడు ఆకుల మీద ఉంటుంది ఆకులు కూడా ఇప్పుడు ఆయిల్లో ఇదైంది కదండి వర్షం నీళ్ళు పడినప్పుడు జారిపోతుంది ఇందులో ఇప్పుడు మిలీ బగ్స్ అట్లాంటివి ఏమైనా ఉంటే మనం కానీ ఫుల్గా మనం ఇది లాంటే నాకు స్ప్రే చేస్తే ఆ మిలీ బగ్స్ కూడా ఈ ఆయిల్ దానికి డిస్ట్రాయ్ అయిపోతుంది ఎలిమినేట్ మనం చేసుకోవచ్చు ఇది వంకాయ అండి వంకాయకి మనకి మిలీ బగ్స్ యూజువల్గా అటాక్ అవుతుంది సో ఇది ఇది కనుక మనం స్ప్రే చేసుకుంటే ఇట్ ఈస్ రియల్లీ గుడ్ చాలా బాగా అన్ని వెజిటబుల్ మొక్కలకి మనం వాడచ్చు అండి ఇట్ ఈస్ ఆర్గానిక్ గ్రేప్స్కి ఫర్ ఎవ్రీథింగ్ మ్యాంగోస్ పునాస మామిడి కనుక మీ ఇప్పుడు మనకు ఉంటే దానికి కూడా మనం స్ప్రే చేసుకోవచ్చు మా అమ్మాయి నన్ను కంటిన్యూస్గా అడుగుతుంది వై మమ్మీ ఆర్ యూజింగ్ ఎగ్ ఎగ్ ఎందుకు మమ్మీ వాడేవు స్మెల్ రావట్లేదా సమ్ టైం మనం ఆ స్మెల్ అన్ని మనం తట్టుకోవాలి మన మొక్కల గురించి మొక్కల కోసం దట్స్ ఆల్ పార్ట్ అండ్ పార్సల్ ఆఫ్ అవర్ టెరస్ గార్డెనింగ్ ఇది వాటర్ యాపిల్ వాళ్ళ యాపిల్ అని చెప్పించారు బట్ ఐ డౌట్ వాటర్ యాపిలే కావచ్చు చూస్తున్నారు కదండి అసలు స్ప్రే చేసేటప్పుడు నెక్స్ట్ టైం ఇంకేదన్నా బ్యాటరీ ఆపరేటెడ్ స్ప్రే తీసుకోవాలి ఇది మన పంపర్ పని సార్ ఇది బాటిల్ గౌడ్ బాటిల్ గౌడ్ మొక్క కూడా ఆల్రెడీ ఈ వంకాయ మొక్కకి మిలి మిలి బగ్స్ ఉన్నాయండి స్ప్రే చేసే కొద్దీ చూసారా అంత అది పడిపోతున్నాయి రా రాలి కింద పడిపోతుంది నాకు ఈ మొత్తం గార్డెన్ అంతా కొట్టడానికి నీళ్ళు పోయటానికి ఈరోజు ఆల్మోస్ట్ నాకు త్రీ అవర్స్ పట్టిందండి పైన కింద కింద మళ్ళీ ఫస్ట్ ఫ్లోర్లో బాల్కనీలో ముందు అవన్నీ పోసేసరికి ఇట్ ఈస్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్మోస్ట్ త్రీ అవర్స్ బ్లాక్బెర్రీ మొక్క నా దగ్గర తెల్లని రేడు కూడా ఉందండి ఇంకా ఫ్రూట్స్ ఏమి రాలేదు మేబీ నెక్స్ట్ టైం టికోమా అన్ని ఒక్కటి వదలకుండా అన్ని మొక్కలకి నేను స్ప్రే చేశాను స్ప్రే చేసిన తర్వాత మళ్ళీ నేను మొక్కలకి అన్ని నీళ్ళు ఇవ్వటం మొదలుపెట్టాను ఎక్కువ నీళ్ళు ఇవ్వకుండా ఒక గ్లాసు నీళ్ళే పోస్తున్నాను కుండి కనుక పెద్దగా ఉండి మొక్కలు పెద్దగా ఉంటే అప్పుడు కొంచెం ఎక్కువ ఇస్తున్నాను వర్షం కాలం కాబట్టి కొంచెం తడి ఎట్లానే ఉంది ఇట్లా పెద్ద పెద్ద టబ్బుల్లో కాబట్టి కొంచెం దానికి ఎక్కువనే ఇచ్చుకుంటూ వచ్చాను చూస్తున్నారు కదండి మనం కొంచెం కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉంటే మన మొక్కలు బాగా హెల్దీగా ఉంటాయి అడేనే మొక్కలకి అయితే కంపల్సరీ పోయాలండి అడేనే మొక్కలకి అయితే కంపల్సరీ మనం ఇది ఇవ్వాలి ఎందుకంటే ఇది సమ్మర్ ప్లాంట్ రే రేనీ సీజన్లో ఇది చాలా డ్యామేజ్ అవుతుంది ఎక్సెస్ వాటర్ ఉంటే చూసారా చిన్న చిన్న అడేనే మొక్కలు విత్తనం పడి మొలుస్తున్నాయి మొత్తం అయిపోయిందండి హండ్రెడ్ లీటర్స్ ఆఫ్ వాటర్ ఖాళీ అయిపోయింది ఓకే ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ యూ టేక్ కేర్ అండ్ బాయ్ బాయ్